வணக்கம் நண்பர்களே கால்நடை வளர்ப்பு தொழில்நுட்பங்கள் பை கிங் சேனல் சேனலையும் உங்களை சந்திக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாக்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி வந்து கோடையை சமாளிக்க கால்நடை தீவன மற்றும் பொது பராமரிப்பு முறைகள் பற்றி டாக்டர் எம் முருகன் பிஹெச்டி தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் சென்னை பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர் பேராசிரியராக ஓய்வு பெற்றவர் வந்து நம்ம விவசாயிகளுக்காக ஒரு குறிப்பு அனுப்பிச்சிருக்காரு அதை நம்ம நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ கோடை காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த தருணத்தில் கால்நடைகளுக்கு மேய்ச்சலுக்கு போகணும்னு வச்சுக்கோங்க மேய்ச்சல் இருக்கிற புல்கள்லாம் காஞ்சி போய் வெகுவாக குறைஞ்சி போயிருக்கோம் அந்த புல்ல உட்கொள்கிற கால்நடைகளில் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு ஏற்பட்டு அதனால் நமக்கு பொருளாதார உற்பத்தி இழப்பு ஏற்படும் வாய்ப்பு இருக்குது இந்த பொருளாதார ஊட்டச்சத்து குறைபாடு எல்லாம் எந்த மாடுகளுக்கு மாடுகளுக்கு காண்பது மேய்ச்சல் மட்டுமே நம்பி இருக்கக்கூடிய ஆடு மாடுகளுக்கு தான் இந்த இழப்பு ஏற்படுது எதனால்னா கோடையில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த காஞ்சி போன புல் குறைந்த அளவு புல்லில் வந்து செரிமானத்தன்மை குறைஞ்சி போய் இருக்கு அதனால வந்து கால்நடைகளுக்கு தேவையான ஏசத்து வந்து கிடைக்கிறதுல குறைபாடு ஏற்படுது அதாவது நம்ம இந்த காஞ்சி போன புற்களில் என்ன இருக்குன்னா நார்ச்சத்து தான் அதிகமாக இருக்கு அந்த நார்ச்சத்தில் என்ன உட்பிரிவு என்னென்ன இருக்குன்னாக்க செல்லுலோஸ் செமி செல்லுலோஸ் அது இல்லாமல் ரொம்ப ஜீரணம் குறைவாக ஆகக்கூடிய லிக்னின் கண்டன் வந்து அதிகமாக இருக்குது இந்த காரணங்களால் கோடையில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த உலர்ந்த தீவனத்தினுடைய செரிமானத்தன்மை குறைகிறதுனால ஆடு மாடுகளுக்கு தேவையான ஏற்றத்தினுடைய அளவு குறைஞ்சி போயிடுது அதனால் உற்பத்தி இழப்பு ஏற்படுறது வாய்ப்பு இருக்கு அது சரி பண்ணணும்னா என்ன பண்ணா நான்கு வயதில் அசை போடும் பணிகளான ஆடு மாடுகளுக்கு நல்ல செரிமான தன்மையுடைய நார் மற்றும் கரை மாவு சத்துக்கள் மற்றும் கொழுப்பு சத்துக்கள் வந்து எய்சத்து கொடுக்கக்கூடியது அந்த சத்துக்களை நம்ம வந்து அதனுடைய உணவுல சேர்த்தணும்னா அந்த குறைபாட்டை நம்ம சரி பண்ணிடலாம் அது மட்டும் இல்லாம கோடை காலத்துல ஏன் கால்நடைகளுக்கு எரிசத்து மிக்க உணவு தேவைப்படுதுன்னாக்க கோடை காலத்துல சுற்றுப்புற சூழ்நிலை வெப்பம் அதிகமாகுது அந்த மாதிரி அதிகமாக வெப்பம் இருக்கிற சமயத்துல அதனுடைய உடலுடைய சூட்டை குறைச்சி கம்மி வச்சுக்கிறதாக உடல்ல வியர்வை அதிகமாக உற்பத்தி ஆகுது மாடுகள்ல மாடுல ஒரு சதுர மீட்டர் தோல் பரப்பளவுல அதாவது ஒரு சதுர மீட்டர் தோல் பரப்புல ஒரு நாளைக்கு நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து ஐநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு கிராம் வரைக்கும் வேர்வை உற்பத்தி ஆகுது இதுல ஒரு கிராம் வேர்வை உற்பத்தி ஆகி அது ஆவி ஆகணும்னாக்க சுமார் ஐநூத்தி தொண்ணூறு கலோரி வெப்பம் தேவைப்படுது அப்பதான் அந்த உற்பத்தியான வேர்வை வந்து ஆவி ஆக முடியும் அந்த வேர்வை ஆவி ஆகப்பதான் அந்த உடலுக்கு குளிர்ச்சி ஆகி அது மாடு வந்து அந்த அதனுடைய உடல் வெப்பநிலையை வந்து சீரா வச்சிருக்க முடியும் அப்படி இல்லைன்னா அது அப்போ அதுக்கு இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அந்த ஐநூத்தி தொண்ணூறு கிராம் கலோரி வெப்பம் இந்த இந்த மாதிரி வேர்வியாதத்துக்கு வெப்பம் தேவைப்படுறதுனால அதுக்கு எரிசக்தி மிக்க உணவு தேவைப்படுது அதனால மற்ற சமயத்தை விட கோடை காலத்தில் அந்த கால்நடைகளுக்கு தேவையான எரிசக்தி அளவு அதிகமாகுது அதை நம்ம ஈடு செய்யணும் இல்லாட்டியும் நமக்கு பொருளாதார இழப்பு மறுபடியும் ஏற்படும் இந்த எரிசக்தி தேவையை ஈடுகட்டுறதுக்காக நம்ம பசும் புல் மற்றும் உலர்ந்த புல்ல நம்ம கொடுத்தோம்னா அதுல இருக்கிற செல்லோஸ் நார்சத்து நல்லா செரிமானம் ஆகணும் அந்த மாதிரி செரிமானம் ஆகணுங்கிறதுக்கு பாஸ்போஷன் சொல்லக்கூடிய மணி சத்தம் மெக்னீசியம் சோடியம் பொட்டாசியம் கோபால்ட் துத்தநாகம் தாமிரம் மற்றும் கந்தக சத்துக்கள் வந்து ரொம்ப அவசியம் மாற்றின் முதல் வீட்டில் வந்து நைட்ரஜன்ங்கிற கலை சத்தம் பாஸ்போஷன் சொல்லக்கூடிய மணி சத்தம் ரெண்டுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதாச்சாரத்தில் அந்த அதன் முதல் வீட்டில் இருந்தால் தான் அது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பசுமை ஒன்று மட்டும் உலர்ந்த புள்ள இருக்கக்கூடிய நார்ச்சத்து செரிமானம் ஆகி காடுகள் மாடுகளுக்கும் ஆடுகளுக்கும் தேவையான அந்த எரிசக்தி கிடைச்சி அதை வந்து அதை பயன்படுத்தி நமக்கு உற்பத்திக்கு பயன்படுத்திக்க முடியும் இந்த எரிசக்தி குறிப்பாட்டு போக்குறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணாக்கா கால்நடைகள் தீவனத்துல தானிய வகைகளையோ 
அல்லது ஆடு மாடுகளின் முதல் வீட்டில் செரிக்காம சிறுகுடல்ல போய் செரிக்கிற மாதிரியான கொழுப்பு அதாவது பைபாஸ் ஃபேட்னு சொல்லுவாங்க ஏற்கனவே அதை வெற்றி ஒரு வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கோம் அதை பாருங்க அந்த பைபாஸ் ஃபேட் உள்ள தீவனத்தையோ நம்ம சேர்த்தோம்னாக்க அதுக்கு எரிசக்தி வந்து கிடைக்கும் நம்ம பொருளாதாரத்தை இழப்பை தடுக்கலாம் எரிசக்தி தேவையா ஈடுகட்டுறதுக்காக நம்ம தானியங்களை அதை உணவுல சேர்த்தலாம் தானியங்கள்னாக்க மக்காச்சோளம் சோளம் கம்பு அரிசி நெய் போன்ற எரிசக்தி மிகுந்த தீவனங்களை நம்ம தீவனங்களாகும் இது நம்ம அது உணவுத்தில் சேர்க்க முடியும் கால்நடைகளுக்கு தேவையான எரிசக்தி நம்ம அழிக்க முடியும் இது நம்ம இந்த தானியங்கள் எவ்வளோ கொடுக்கணும்னாக்க அந்த கால்நடைகளுடைய உடல் எடையில் புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அளவுக்கு மேற்படாமல் தான் சேர்த்துக்கணும் அதுக்கு மேலே ச அளவு போயிடக்கூடாது அதாவது நம்ம தயாரிக்கிற முடியல கலப்பு தீவனம் அந்த கலப்பு தீவனத்தில் இந்த தானிய வகைகள் அது உடல் இடையில் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே போகக்கூடாது அதாவது உதாரணத்துக்கு ஒரு மாடு ஒரு மு சுமாரம் ஒரு முந்நூறு கிலோ இடம் இருக்குதுனாக்கா அது நாள் ஒன்றுக்கு ஒன்றரை கிலோ அளவுக்கு தான் நம்ம அந்த தானிய வகைகள் அது ஒரு நாள் உணவில் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு இருபத்தஞ்சி கிலோ இடையில் ஆற்றுக்கு வந்து ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிராம் அளவு தான் இந்த தானியம் இருக்கணும் தானிய வகைகள் அந்த உணவுல அந்த கலப்பு தீவனத்துல இருக்கணும் இது இந்த அளவுக்கு மேல அந்த கலப்பு தீவனத்துல தானிய வகைகள் இருந்துச்சுன்னாக்க அந்த மாடுகளுடைய வயிற்றுல போய் அது அமிலங்களாகி அதில் ஜீரணம் பாதிக்கப்பட்டு மாடு மாடுகளுக்கு ஜீரண தொந்தரவு தான் ஏற்படும் அதனால இந்த அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அது அமிலத்தன்மை ஏற்பட்டு அது கால்நடைகளுக்கு ஜீர்ண பிரச்சனை ஏற்படாமல் இருக்கிறதா என்ன பண்ணாக்க தினசரி அந்த கால்நடை கொடுக்கக்கூடிய கலப்பு தீவனத்துல சமையல் சோடா மூன்று பங்கும் மெக்னீசியம் ஆக்சைடு ஒரு பங்கும் கலந்த கலவையை எடுத்துக்கணும் அதாவது சமையல் வீட்டில் நம்ம சமையல் பயன்படுத்துகிற சமையல் சோடா ஒரு மூன்று பங்கும் மெக்னீசியம் ஆக்சைடு மெடிக்கல் சோடா கிடைக்கும் அதை வாங்கி அது ஒரு பங்கு சேர்த்து இந்த கலவையை வந்து கால்நடைகளுக்கு இந்த கலவையை வந்து தினசரி அறுபதுலேருந்து எண்பது கிராம் அந்த தீவனத்தோட நம்ம கலந்து கொடுத்தோம்னாக்க அந்த அமிலத்தன்மை ஏற்பட்டு அதனால ஏற்படக்கூடிய ஜீவன ஜீரண குறைபாட்டை நம்ம நீக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம நாம இந்த கால்நடைகளுக்கு தினமும் முப்பது கிராம் கல தாது உப்பு கலையும் ஆடுகளுக்கு ஒரு ஐந்து கிராம் தாது உப்பு கலையும் இந்த தீவனத்தோட நம்ம சேர்ந்து கொடுக்கணும் இதன் மூலம் அந்த கால்நடைகளுக்கு கோடை காலத்தில் தேவைப்படக்கூடிய எரிசக்தி வந்து நம்ம ஈடு செய்ய முடியும் உற்பத்தி இழப்ப நம்ம தடுக்க முடியும் ஏற்கனவே நம்ம குறிப்பிட்ட வந்து பைபாஸ் ஃபேட் அது வந்து அதுக்கு அது பைபாஸ் ஃபேட்டுக்கு உணவையும் நம்ம கொடுக்கறது மூலம் கால்நடைகளுக்கு எரிசக்தி தேவை இருக்கு இது என்னென்ன நேஷனல் டெய்லி டெவலப்மெண்ட் போர்டில் வந்து இந்த மாதிரி பைபாஸ் ஃபேட் உணவு தயாரிச்சு கொடுக்குறாங்க இது வந்து நீங்க அருகில் உள்ள ஆவின் ஸ்டோர்ல நீங்க கேட்டீங்களா அது கிடைக்கும் இது வந்து இந்த பைபாஸ் ஃபேட் வந்து சிறுகுடல்ல போய் செரிக்கிறதுனால அது இந்த மா கால்நடையில முதல் வயிற்றுல செரிக்காம நேர வய குடல்ல செரிக்கிறதுனால அதை எசைத்து முழுசும் அந்த கால்நடைகள் கிடைக்குது அந்த பைபாஸ் ஃபேட் இருக்கிற உணவு எவ்வளவு கொடுக்குன்னா கறவை மாடுகளுக்கு தினசரி நூத்தி ஐம்பதுல இருந்து இரநூறு கிராம் ஏழ்மைகளுக்கு இரநூறுல இருந்து இரநூத்தி ஐம்பது கிராம தீவனத்துல கலந்து கொடுக்கறது மூலம் நம்ம இந்த ஏசக்தி தேவையை ஈடு பண்ண முடியும் இது கலப்பு தீவனத்துல வந்து சூரிய அஞ்சுவத பருத்தி கொட்டை போன்ற எண்ணெய் வித்துக்களை சேர்ப்பது மூலமும் இந்த ஏசக்தி தேவையை நம்ம அதிகரிக்கலாம் ஆடு மாடுகளை வெயில் தனிந்த வேலையில மேய்ச்சலுக்கு அனுப்பணும் இதனால நம்ம இப்படி வந்து கோடை காலத்துல கால்நடைகளுக்கு நம்ம பராமரிப்பது முக்கியம் இதை தொடர்ந்து நம்ம கோடை காலத்துல ஏன் தாது உப்பு தேவை அப்படிங்கறத வந்து அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நன்றி நண்பர்களே இந்த வீடியோ கீழே உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் பதிவிடுங்க அப்பதான் உங்களுடைய எண்ணங்களை எனக்கு தெரிய வரும் நன்றி